నేను సెవెంత్ క్లాస్ చదువుకుందాను వయసులో బాబాయ్ వచ్చి నాన్నగారిని అడిగారు అనయ్య కళ్యాణ్ని సినిమాలో పరిచయం చేస్తాను ఒక చైల్డ్ క్యారెక్టర్ ఉంది అని ఇక అసలు సినిమా అంటే మా వంశంలోనే ఉంది తాతగారు బాబాయ్ సో నాన్నగారు కొంచెం నేను చదువుకుంటున్న వయసులో సినిమా ఇంకొక ఆవిగేషన్ వెళ్తాడేమో అంటే బాబాయ్ అన్నారు నాకు గుర్తుండి నేను చూసుకుంటాను అన్నయ్య మీరు వరి అవ్వద్దు అని సో అప్పుడు దాకా సినిమాలు యాక్ట్ చేయడం సినిమా కెమెరాను ఫేస్ చేయడం ఏమీ తెలియని నాకు పిల్లలకి అక్షరాభ్యాసం చేసినట్టు నాకు సినిమాలో అక్షరాభ్యాసం చేసింది మా బాబాయ్ ఆ సినిమాయే బాలగోపాలుడు మొదటిసారి కెమెరా ఫేస్ చేస్తున్నప్పుడు నాకు ఇంకా గుర్తుంది అసలు ఏం చేయాలి ఎలా చేయాలి యాక్షన్ అని అంటే మనం డైలాగ్ డెలివరీ చేయాలి ఏమీ తెలియదు నా ఫిలిం జీవితాన్ని ఆ సినిమాతో స్టార్ట్ చేశాను తొలి చూపులో నేను నా మొదటి సినిమా కాశీ విశ్వనాథ్ గారి డైరెక్టర్ రామోజీ గారు ప్రొడ్యూసర్ అలా నా సినిమా ప్రస్తావన మొదలైంది ఇంకా అక్కడి నుంచి మీ అందరికి అన్నీ తెలిసినవే నేను చేసిన సినిమాలు అవన్నీ సో బట్ యా ఆ రెండు సినిమాలు పెద్దగా ఆడలేదు సో అక్కడ ఫస్ట్ టైం వెన్ యునో వెన్ యూ గెట్ ఫెయిల్యూర్స్ ఐ థింక్ ఆ టైంలో యూ స్టార్ట్ రియలైజింగ్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు బికమ్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ యువర్ సెల్ఫ్ అప్పుడు నాకు మొదలైంది యూనో ఆ జీల్ సినిమా అంటే ఏంటి అప్పుడు యూనో దర్ లాట్ ఆఫ్ ఎగ్నో పీపుల్ ఏంటి ఫెయిల్ అయిపోయావు యుఎస్లో ఉద్యోగం చేసుకుంటూ ఇక్కడికి వచ్చి సినిమాలు స్టార్ట్ చేసావు ఫెయిల్యూర్ ఇస్ ద స్టెప్పింగ్ స్టోన్ లాగా దట్ మేడ్ మీ బికమ్ మోర్ అండ్ మోర్ ప్యాషనేట్ అండ్ ఐ వాంటెడ్ టు లెర్న్ మోర్ అండ్ మోర్ అబౌట్ సినిమా దెన్ బ్యానర్ మొదలుపెట్టిన తర్వాత టు ప్రూవ్ మై సెల్ఫ్ అతను అక్కడ నేను సినిమా చేయడం జరిగింది ఐ హ్ లెర్న్ట్ లాట్ ఇన్ దట్ ఫిలిం నేను చాలా నేర్చుకున్నాను తర్వాత అక్కడి నుంచి టెక్నాలజీ మారింది దే వర్ లాట్ ఆఫ్ లైక్ నా త్రీ డీ ఫిలిమ్స్ వచ్చినాయి అవతార్ అలాంటి సినిమాలు వచ్చి చిన్న ఇన్స్పిరేషన్ అనిపించింది నాకు కూడా కొత్తగా ఏమైనా చేద్దాం అని చెప్పి త్రీ డీని ఫస్ట్ టైం మన తెలుగు ఇండస్ట్రీకి తీసుకురావడం జరిగింది ఓం అనే సినిమా ద్వారా బట్ యా ఆశించినంత సక్సెస్ అయితే నాకు దొరకలేదు బాగా శాడ్నెస్ ఇచ్చింది దాని తర్వాత పటాస్ ఇవన్నీ చేస్తాం మొదలుపెట్టాం మేకింగ్ ఆఫ్ ద ఫిలిం మారిపోయింది ఈ రోజుల్లో సో అండ్ మన తెలుగు సినిమాలు హ్యావ్ స్టార్టెడ్ గ్రోయింగ్ వెరీ బిగ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బాహుబలి మన తెలుగు ఇండస్ట్రీకి ఒక ప్రైట్ ఫిల్మ్ అది విచ్ ప్యాన్ వరల్డ్ తీసుకెళ్ళిన సినిమా తర్వాత మీ అందరికి తెలుసు ప్యాండమిక్ వచ్చింది సో స్లోలీ వీ హ్యాడ్ టు యునో స్లో డౌన్ ఆన్ ఎవ్రీథింగ్ మళ్ళీ జనాలు థియేటర్కి వస్తారా లేదా ఏమవుద్ది అనే ఒక చిన్న టెన్షన్లో ఉన్నప్పుడు మనకి ట్రిపుల్ ఆర్ సినిమా వచ్చింది విచ్ ఇస్ అూజ్ ఫిలిం హ్యూజ్ ప్రిమైస్లో ఉన్న ఫిలిం తారక్ నటన రామ్ చరణ్ నటన అద్భుతంగా ఉంది ఎస్పెషల్లీ తారక్ యూనో కొమరం భీముడోలాగా ఓ వందేళ్ళు తారక్ గురించి మాత్రం తనే ఫోన్ చేశాడు ఓకే ఐ టేక్ దిస్ కాల్ మనం ఈ కాన్వర్జేషన్ మళ్ళీ కంటిన్యూ చేద్దాం నెక్స్ట్ వీడియోలో